আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন পাওয়ার বিআই এর যে বিগিনারস কোর্সটা আমি শুরু করেছি আমরা ডেটা সায়েন্স ডেটা অ্যানালিটিক্স এবং ডেটা অ্যানালাইসিস করা যে বিশ্লেষণগুলো প্রথম ভিডিওতে দেখেছি প্রথম ভিডিওতে আমরা পাওয়ার বিআই ইনস্টলেশন কিভাবে পাওয়ার বিআই ইনস্টল করবেন এবং পাওয়ার বিআই এর যে সমস্ত ফিচারগুলো রয়েছে ওই ফিচারগুলো নিয়ে আমি কথা বলেছি তো আজকের ভিডিওতে মূলত আমরা পার্ট টু দেখবো এজেন্ডা যদি আমরা দেখি তার মধ্যে প্রথমে আমরা রিক আপ করবো একটু দেখবো যে আমরা গত আগের ভিডিওতে প্রথম ভিডিওতে আমরা কি দেখেছি তারপরে আমি বলবো যে যেখান থেকে আপনারা কোর্স এর ম্যাটেরিয়ালস গুলো ডাউনলোড করতে পারবেন শেষ করে আজকে যে কাল্পনিক যে কোম্পানির ডেটা নিয়ে আমরা মানিপুলেট করবো সেই ডেটার এক্সেলটা আপনারা কোথা থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন উপরে আমার বইটা ডেটা সায়েন্স এর যে বিগেনার্স গাইড ওই বইটির টোয়েন্টি নাইন পেজ এবং হান্ড্রেড অ্যান্ড ওয়ান পেজ এই দুইটা পেজ আমরা ডেটা সায়েন্স এর লাইফ সাইকেল এবং ডেটা ক্লিন আপের উপরে একটু ফোকাস করবো কেননা এই জিনিসটা আমরা দেখতে পারবো হাউ উই আর অ্যাপ্লাইং ইন প্র্যাকটিস অর্থাৎ আমরা কিভাবে ব্যবহারিকভাবে এই ডেটা সায়েন্সের লাইফ সাইকেলটা আমরা আগের ভিডিও দেখেছি আর একটু প্র্যাকটিক্যালি আমরা রিফ্রেশ করব। এরপর আমরা ডেটা র্যাঙ্কিং সম্বন্ধে জানবো যেহেতু ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন ডেটা লাইফ সাইকেল ডেটা ক্লিন আপ ডেটা র্যাঙ্কিং এগুলো সব ওভারল্যাপ করে তো আমি একটু এটার বর্ণনা দিয়ে নিব যাই হোক মেইন টপিকে আমরা যখন যাব যখন আমরা পাওয়ার বি এইতে ডেটা মানিপুলেশন করব তখন আমরা ডেটা স্যাম্পল ডেটা ওভারভিউ নিব এবং কিভাবে স্প্রেডশিটটা আমরা পাওয়ার বি এইতে ইম্পোর্ট করতে পারি আমরা কিভাবে ডেটা ট্রান্সফর্ম করতে পারি কেন আমরা ডেটা ট্রান্সফর্ম করব সেটাও জানবো আমরা ওয়েবসাইট থেকে কিছু ডেটা নিব আমি আমার এক্সেল টিউটোরিয়ালে আপনাদের দেখিয়েছিলাম কিভাবে আপনারা ইন্টারনেট থেকে ডেটা এক্সেলে ইম্পোর্ট করতে পারেন কোনো কপি পেস্ট নেই একদম ডাইরেক্ট ডেটা ইম্পোর্ট করা এরপর আমরা দেখবো যে পাওয়ার কোয়ারি ব্যবহার করে কিভাবে ডেটা ট্রান্সফর্ম করা যায় যেই যেই ডেটা আমি ইন্টারনেট থেকে ইম্পোর্ট করব ওকে এবং কিভাবে টেবিল জয়েন করব মার্জিং কোয়ারি করতে পারি ওভারভিউ অফ পাওয়ার বিআই লে আউট ইনক্লুডিং ফিল্ডস অ্যান্ড ভিজুয়ালাইজেশনস এবং কিভাবে আমরা টাইটেল ইনসেট করতে পারি ইনসার্ট এ ভ্যারাইটি অফ ভিজুয়ালাইজেশনস বিভিন্ন ধরনের ভিজুয়ালাইজেশন আমরা কিভাবে ইনসার্ট করতে পারি থিম এবং বিভিন্ন ধরনের স্টাইল আমরা কিভাবে পরিবর্তন করতে পারি সেভ করা পাবলিশ করা বিশেষ করে শেয়ার টু উইথ আদার্স বিজনেসের সাথে আপনার কলেজদের সাথে ডেটা শেয়ার করার জন্য কি আমরা শেয়ার করতে পারি এবং আমরা সিম্পল একটা উদাহরণ দেখবো যে পাওয়ার পয়েন্ট ব্যবহার করে আপনি কিভাবে ডেটা প্রেজেন্টেশন করতে পারেন আপনার ম্যানেজমেন্টের কাছে এবং ফাইনালি উইল র্যাপ আপ এখন ডেটা র্যাঙ্কলিং সম্বন্ধে একটু ধারণা নেওয়া যাক ডেটা র্যাঙ্কলিং যাকে ডেটা মুভিংও বলে অনেক সময় এটা হচ্ছে বাচ্চা ডেটার ফরমাট থেকে ডেটা সংগ্রহ করা বাচ্চায় রূপান্তর করার প্রক্রিয়া সো এর মধ্যে কতগুলো ধাপ থাকে ধাপগুলোর মধ্যে প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডিফাইন দ্য গোলস ডিফাইন দ্য গোলস তো আমরা কেন আমাদের টার্গেটটা কি কি কারণে আমরা এই কাজটা ফুল এক্সারসাইজটা করতে যাচ্ছি আমার যে ফিকশন যে কোম্পানিটার ডেটা আমরা মানিপুলেট করব এখানে আমাদের টার্গেট হচ্ছে ওদের ফাইন্যান্সিয়াল পারফরমেন্সটা আমরা অ্যানালাইজ করব অর্থনৈতিকভাবে তারা কিভাবে স্বাবলম্বী কিনা কোন দেশে তাদের পারফরমেন্স ভালো কোন দেশে পারফরমেন্স কম কোন প্রোডাক্টটা বেশি বিক্রি হচ্ছে তো এগুলোর একটা আমাদের টার্গেট ডিফাইনিং দ্য গোল এরপরে আমরা জানব যে ডিসকভারিং সো ইটস অ্যাবাউট গেটিং দ্য ওভারভিউ অফ ইউর ডেটা সো আমরা ডেটার একটা ওভারভিউ নিব আমরা যে এক্সেলটা থেকে ডেটা ইম্পোর্ট করব আমি বারবার এক্সেল বলছি পাওয়ার বি আইতে আপনি এস কিউ এল ডেটাবেস থেকে বিভিন্ন ধরনের ডেটাবেস থেকে ইভেন পিডিএফ থেকে আপনি ডেটা ইম্পোর্ট করে অ্যানালিসিস করতে পারেন এরপর স্ট্রাকচারিং দ্য ডেটা তো আমি বারবার সবসময় আপনাদেরকে বলি যে স্ট্রাকচারিং দ্য ডেটা এস ডেটাকে একটা গঠনমূলকভাবে সুন্দরভাবে একত্রে করে আমরা সুন্দরভাবে ফরমাটিং করে সব কিছু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে যেটা অলসো নেক্সট পার্ট উইচ ইস দ্য ক্লিনিং পার্ট আমরা ডেটাকে ইউনিফর্ম ওয়েতে রেডি করব আমাদের এক্সারসাইজটার জন্য ওকে সো এটা আমরা ওই এক্সেলে দেখাবো এরপর ডেটা ক্লিনিং ডেটার মধ্যে যদি কোনো ইনকনসিস্টেন্স কিছু থাকে ইরেলিভেন্ট ডেটা যেগুলো দরকারই না দেখা গেলো কিছু ডেটা রয়েছে আমার এক্সেল যেগুলো ওই পার্টিকুলার রিপোর্টের জন্য কোনো কার্যকরী না সো এটা কিভাবে আমরা দূর করতে পারি ইনরিচিং ডেটা হচ্ছে ডেটা কম্বাইন করা আমি আগেই বলেছি যে আমরা একটা এক্সটার্নাল সোর্স থেকে উইকিপিডিয়া থেকে ডেটা ইম্পোর্ট করব আপনারা যারা এক্সেলের ভিডিওটা আপনারা দেখেছেন যে ভিডিওতে আমি এখানে আবার লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি এক্সেলের ভিডিওতে আমি দেখেছিলাম কিভাবে আমরা ডেটা ইম্পোর্ট করতে পারি ওয়েবসাইট থেকে তো এরকম অর্গানাইজেশনের বিভিন্ন ধরনের ডেটাবেস থেকে ডেটা ইম্পোর্ট করে ডেটাকে ইনরিচ করা ডেটা কম্পেয়ার করতে শিখা সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম থেকে বিভিন্ন ধরনের ডেটা এনে আপনার কম্পিটিটার
সো ভ্যালিডেশন মানেই হচ্ছে আমি ডেটা যখন ইম্পোর্ট করলাম আমার কাজ করার জন্য ডেটা সায়েন্স ডেটা অ্যানালিসিস ডেটা অ্যানালিটিক্স করার জন্য তখন আমি যে ডেটাটাকে একটা স্ট্যান্ডার্ড ফরম্যাটে নিয়ে আসলাম সেটা হচ্ছে ভ্যালিডেটিং দ্য ডেটা এবং সবশেষে পাবলিশিং দ্য ডেটা সো ডেটা পাবলিশ করা ডেটা ভিজুয়ালাইজ করা ওকে সো দ্যাটস আফটার পাবলিশিং আমরা অ্যানালাইজ করতে পারি আমরা ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন তৈরি করতে পারি সো এই যে হোল প্রসেসটা ডিফাইনিং দ্য গোলস এবং এই জিনিসটা যদি আপনি ডেটা সাথে লাইফ সাইকেলের সাথে তুলনা করতে চান এর জন্য আমি যে এখন আমার বইয়ে উনত্রিশ নম্বর পাতায় যাব আপনারা যদি বইটা ডাউনলোড করে থাকে আপনারা যখন আমার ওয়েবসাইটে আসবেন এনামুল হক ডট কো ডট ইউকে আমি আগের ভিডিও দেখেছিলাম এখানে বিভিন্ন ধরনের আর্টিকেল রয়েছে এবং আমরা যদি ডেটা সায়েন্সের উপরে সব আর্টিকেলগুলো দেখতে চাই ব্লগুলো এখানে আমি আর একটা আর্টিকেল আজকে যোগ করেছি সেটা হচ্ছে পাওয়ার বি আই টিউটোরিয়াল হাউ টু ইউজ মাইক্রোসফট পাওয়ার বি আই টিউটোরিয়াল ফর বিগেনার্স ইন বাংলা সো এখানে যদি যান এখানে আপনি পাওয়ার বি আই প্রথম যে টিউটোরিয়ালটা রয়েছে এখানে সরাসরি আপনি দেখতে পারবেন দ্বিতীয় আজকে আমি অ্যাড করব হয়তো আপনারা যখন এটা দেখবেন অলরেডি অ্যাড হয়ে যাবে এখান থেকে আপনারা আমার ডেটা সায়েন্সের প্রি ভিডিও প্লে লিস্ট বইটা ডাউনলোড করা যাবে এখান থেকে এবং এখান থেকে আপনারা এক্সেলে আমরা যে এক্সেল ফাইলটা এখানে আলোচনা করব আজকে যেটা নিয়ে আমরা এক্সারসাইজ করব এটা এখান থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন ওকে এবং ডেটা র্যাঙ্গলিং এর উপর যে সাইকেলটা আমি বলেছি আমি এখানে আবার এই ছবিটাও দিয়ে দিয়েছি যাতে আপনার এখান থেকে ডাউনলোড করতে পারেন আপনাদের সাহায্যে আসে ওকে সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট দ্য বুক ডাউনলোড দ্য দ্য লিঙ্কস অ্যান্ড এভরিথিং দ্যাট ইউ নিড টু প্রিপেয়ার ফর দিস কোর্স যেটা আগে বললাম সেটা হচ্ছে প্রথমে আমরা যে পাওয়ার বি আই এর যে প্রথম কোর্সটা আমরা দেখেছি হাউ টু ইউজ মাইক্রোসফট পাওয়ার বি আই বাংলা টিউটোরিয়াল প্রথম পর্বে আমরা দেখেছি পাওয়ার বি আই ওভারভিউ কিভাবে ফ্রি ভার্সন ডাউনলোড করতে পারবেন মাইক্রোসফটের পাওয়ার বি আইয়ের ওয়েবসাইট থেকে এবং স্টোর থেকে নাও ওয়েবসাইট থেকে যদি আপনি ডাউনলোড করেন তার চাইতে আমি রিকমেন্ড করব আপনাদেরকে স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে কেন স্টোর থেকে ডাউনলোড করলে রেগুলার আপডেটগুলো পাবেন পাওয়ার বি আই ডেমো আমরা দেখেছি ডেটা সায়েন্সের বই ডাউনলোডের কথা বলেছি লাইফ সাইকেল বোঝা ওকে সো এখন যেটা বলবো এখন আমরা ডেটা সায়েন্সের লাইফ সাইকেলে দেখব কিভাবে আমরা ডেটা র্যাঙ্গলিং এর সাথে ডেটা সায়েন্সের লাইফ সাইকেল এবং ডেটা ক্লিনিং ডেটা মডেলিং এগুলো আমরা তুলনা করতে পারি এখানে আমি আমার বইটা ওপেন করেছি এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমি একটু বড় করি এখানে আমরা আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য বিজনেস ডেটা সায়েন্সের লাইফ সাইকেল আমরা দেখেছি আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য বিজনেস ডেটা মাইনিং ডেটা ক্লিনিং ডেটা এক্সপ্লোরিং ডেটা ডেভেলপ করা বিভিন্ন ধরনের ফিচার প্রেডিকটিভ মডেলিং ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন এবং বিজনেস ভ্যালু ক্রিয়েশন এটা আমি কত ভিডিওতে আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছি এরপরে আমরা দেখি আজকে আচ্ছা এক নম্বর পেজে যদি আপনি আসেন তাহলে এখানে ডেটা ক্লিন আপের প্রসেসটা রয়েছে এবং ডেটা ক্লিন আপের প্রসেসের মধ্যে আমরা দেখবো যে এখানে ডেটা ইম্পোর্ট করা তারপরে ডেটা মার্চ করা মার্চ করার মধ্যে আমরা দেখব যে কিভাবে আমরা বাইরে থেকে ডেটা এনে আমরা যে এক্সারসাইজ করব ওখানে আমরা এক্সেল কিভাবে ডেটা মার্চ করতে পারি রিবিল দ্য মিসিং ডেটা যদি কোনো ডেটা মিসিং হয় এগুলো ঠিক করা এগুলো রিবিল কর স্ট্যান্ডার্ডাইজিং ডেটা নর্মালাইজিং ডেটা নর্মাল কর এবং বি ডুপ্লিকেট অর্থাৎ ডুপ্লিকেট যেগুলো আছে সেগুলো বের করে ফেলা সেগুলো ক্লিন করা ভেরিফাই ইনরিচ আমরা ডেটা র্যাঙ্কিংয়ে দেখেছি ইনরিচ করা মানে বিভিন্ন অন্যান্য বিভিন্ন সোর্স থেকে ডেটা এনে ডেটা কম্পেয়ার করার জন্য আমার অ্যানালিসিসটা আরও শক্ত করার জন্য বিশেষ করে আমি যদি তুলনা করতে চাই বিভিন্ন জায়গা থেকে ডেটা এনে এগুলো ইনরিচ করা এবং এক্সপোর্ট দ্য ডেটা এবং দিস ইজ দি দি এফেক্টিভ ডেটা ক্লিনিং প্রসেস এবং আমি যদি এটা ডেটা র্যাঙ্গলিং এর সাথে তুলনা করি আমরা দেখবো যে ডেটা র্যাঙ্গলিং ইজ অলমোস্ট দ্য সেম অ্যাজ ডেটা ক্লিনিং ডেটা মুভিং এবং ডেটা সায়েন্স লাইফ সাইকেলের মধ্যেও একটি বিশেষ অংশ ডেটা র্যাঙ্গলিং ডেটা ডিসকভারি হচ্ছে ইজ গেটিং অ্যান ওভারভিউ অফ ইউর ডেটা তাহলে আমরা ওভারভিউতে চলে যাব ওকে আমি এখন এক্সেলে চলে এসেছি মাইক্রোসফট এক্সেল যেখানে আমার অ্যানালিসিস করা ডেটা রয়েছে এখানে আমি একটি কাল্পনিক কোম্পানির ডেটা এনেছি যেখানে একটি কোম্পানি তার বিভিন্ন দেশে ব্যবসা করে এবং তারা বিভিন্ন ধরনের পণ্য বাজারজাত করে এবং এখানে যদি আমি দেখি আমাদের এখানে রয়েছে চকলেট চিপ রয়েছে ফরচুন কুকি রয়েছে ওট মিলের স্ন্যাক্স রয়েছে স্নিকার রয়েছে সুগার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এরা হোয়াইট চকলেটও বিক্রি করে এবং এখানে দেখতে পাচ্ছি কতগুলো ইউনিট বিক্রি হয়েছে রেভিনিউ পার কুকি কত হয়েছে এবং কস্ট পার কুকি একটি কুকি তৈরি করতে কত খরচ হয়েছে এবং তারা কত রেভিনিউ করেছে কত প্রফিট হয়েছে রেভিনিউ থেকে কত সালে
এখন আমরা যে এক্সেলটা দেখলাম এক্সেল এর আমরা যদি চিন্তা করে দেখি যে আমাদের এখানে গোলটা হচ্ছে টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ফাইন্যান্সিয়াল পারফরম্যান্স অফ দিস কোম্পানি এন্ড দেন ডিসকভার ইজ গেটিং এন ওভারভিউ অফ ডেটা এরপর আমরা মুভ করব ডেটা স্ট্রাকচারাইজিং বেসিক্যালি আন্ডারস্ট্যান্ডিং হোয়াট ইজ দ্য সিচুয়েশন উইথ মাই মেইন এক্সেল অর মেইন ডেটা সোর্স আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে কিছু মিসিং ডেটা রয়েছে কিছু ফিল্ডে কোনো ভ্যালু নাই এবং ওয়ান অফ দ্য মেইন পার্টস অফ ডেটা সায়েন্স লাইফ সাইকেল ডেটা ক্লিনিং কিংবা ডেটা র্যাঙ্গলিং এর যদি যাই তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে আমার ডেটাকে আমার যে অ্যানালিসিস করার জন্য আমার যে মূল তত্ত্বটা থাকবে আমার মূল রিসোর্সটা থাকবে তাকে পরিপূর্ণ হতে হবে স্ট্যান্ডার্ডাইজ হতে হবে তাহলে আমি দেখি যে আমার কোথায় আমি মিসিং ডেটা হচ্ছে প্রথমে আমি কি করব সেটা হলো আমি ফিল্টার করে নেই ফিল্টার করে নেওয়ার পর আমি যদি কান্ট্রিতে যাই তাহলে আমি দেখবো যে এখানে প্রত্যেকটা দেশের নাম রয়েছে যে বাংলাদেশ ক্যানাডা ফ্রান্স জার্মানি মেক্সিকো ইউনাইটেড স্টেটস এরপর আমি যদি প্রোডাক্টে যাই প্রোডাক্টে দেখতে পাচ্ছি যে আমি প্রোডাক্টের সব প্রোডাক্টের নাম রয়েছে কিন্তু এখানে ব্ল্যাঙ্ক ফিল্ড রয়েছে এবং এটা আমার জন্য ঠিক না ফলে আমি কি করব এখানে যে আমি দেখব যে কোথায় এখানে ব্ল্যাঙ্ক রয়েছে এবং কেন এটা ব্ল্যাঙ্ক রয়েছে এবং ব্ল্যাঙ্কটা আমি পরিপূর্ণ করার প্রচেষ্টা করব আমার গবেষণার মাধ্যমে তাহলে যে আমি ব্ল্যাঙ্কে যাই তাহলে আমি দেখতে পারবো যে বাংলাদেশের এখানে একটি প্রোডাক্ট মিস হচ্ছে এখানে বাংলাদেশের নাম রয়েছে কিন্তু প্রোডাক্টটা নাম নেই কত ইউনিট সোল্ড হয়েছিল এটার নাম নেই রেভিনিউ পার কুকি এটা আমি কি করব এখন আমি রিলেভেন্ট পার্টি যারা এর সাথে ইনভলভ যারা আমাকে ডেটাটা দিয়েছে আমি ডেটা অ্যানালিস্ট হিসাবে এই ডেটাটা অ্যানালাইসিস করার জন্য যে প্রক্রিয়াটা করব সেই প্রক্রিয়ার একটা পার্ট হবে আমার ডেটাটা ভ্যালিডেট করা ভ্যালিডেট করার জন্য আমাকে সেই রিলেভেন্ট সোর্সের কাছে যেতে হবে যে আমাকে জানতে হবে যে আদৌ কি এখানে কোনো প্রোডাক্ট ছিল নাকি এখানে এক্সট্রা বাংলাদেশের নাম কান্ট্রি নামটা দেয়া হয়েছে বাই মিস্টেক ওকে আমি তা হয় আমরা যেহেতু একটা কাল্পনিক একটা কোম্পানি আমি ভ্যালিডেট করতে পারি এবং আমি আমার জ্ঞান দিয়ে বলছি যে এটা একটা অতিরিক্ত ফিল এটা একটা মিস্টেক এটা একটা ভুল হয়েছে এটা আমাকে মুছে ফেলতে হবে তো আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে আমি এই ফিল্ডটা একেবারে ডিলিট করে দিব ওকে ফলে মানে আমি ইনফরমেশন পেয়েছি ফলে আমার যে অ্যানালিসিসটা আমি করব এই ক্ষেত্রে আমার জন্য সুবিধা হবে সো আই এম ডিলিটিং দিস এখন যদি আমি ফেরত যাই প্রোডাক্টে এখানে আমি দেখতে পারবো আমার কোনো ব্ল্যাঙ্ক নেই ওকে সোল্ড ইউনিট সোল্ড এখানে আমি চেক করব যে এখানে কোনো কিছুতে কোনো সমস্যা আছে কি না ওকে লেট মি চেক ইফ দ্যার ইজ এ ব্ল্যাঙ্ক ফিল্ড অর ইনকনসিস্টেন্ট ডেটা আমি দেখতে পাচ্ছি মোটামুটি দ্য ফিল্ড ইজ টু বি লাইক একটা অঙ্কের ফিল্ড থাকতে হবে এটা সব রয়েছে রেভিনিউ পার কুকিস এখানে আমরা ব্ল্যাঙ্ক যেগুলো পেয়েছি তাহলে আমরা এখানে দেখলাম যে আমি যদি আনসেলেক্ট করি ব্ল্যাঙ্ক ব্ল্যাঙ্ক গুলো যদি বের করি তাহলে আমরা দেখব যে এখানে বাংলাদেশে রেভিনিউ পার কুকিস এখানে মিসিং হচ্ছে ডেটা এখন এই ডেটাটা পাওয়ার জন্য যেটা আমাকে করতে হবে সেটা হলো আমরা জানি যে এই যে চকলেট চিপস চকলেট চিপস এর রেভিনিউ পার কুকিস ইজ ফাইভ ইউএস ডলার সো আমি এগুলো এখানে অ্যাড করব এবং এখানে আমি এখানেও রয়েছে এখানে ওট মিলের ব্যাপারটা আমার ওট মিলের যে রেভিনিউ পার কুকি আমি যদি খুঁজে বের করি আমরা দেখতে পাবো যে আমরা এখানে সার্চ করতে পারি ওট মিলের যদি খুঁজে বের করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে এখানে রেভিনিউ পার কুকি হচ্ছে পাঁচ ইউএস ডলার ফলে আমরা যদি এখন ফেরত যাই আমি জাস্ট আউ জাস্ট অ্যাড এখানে ফাইভ ইউএস ডলার ওকে ফাইভ ইউএস ডলার করার পর এবং এখানে রেভিনিউ এবং কস্ট এবং প্রফিট সে অটোমেটিক অ্যাড করেছে এখন কস্ট পার কুকি এখানে মিসিং হচ্ছে এখন আমি জানি যে চকলেট চিপের কস্ট পার কুকি হচ্ছে টু ডলার এখন কারণ হচ্ছে এই ডলারের ভ্যালুটা এই কস্ট পার কুকি ইজ কনসিস্টেন্ট এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রত্যেকটা কস্ট পার এনি সর্ট অফ প্রোডাক্ট ওয়েন ইট কামস টু দ্য চকলেট চিপস ইটস টু ডলার ফলে আমি কি করব আমি যেহেতু এটা টু ডলার রয়েছে আই ক্যান অলসো ভ্যালিডেট উইথ দ্য রিলেভেন্ট পার্টিস হাউ এভার আই ক্যান অলসো টেক ফ্রম হিয়ার অ্যান্ড দেন রাইট ডাউন চকলেট চিপের কস্ট পার কুকি ইজ টু ডলার ওকে সো আই এম গেটিং দেয়ার এখন আমি দেখতে পাচ্ছি যে সুগারের এখানে কস্ট পার কুকি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে অ্যাবসেন্ট রয়েছে আমি কি করব আমি আবার ফাইন করব আমি যদি সুগার বের করি ওকে সুগারের আমি দেখতে পারি যে এখানে সুগার কুকি ওকে সুগার কুকি ইজ ওয়ান ডলার টোয়েন্টি ফাইভ পি আমি এখানে গেলাম আমি এখানে এটা ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ অ্যাড করলাম ফলে আমার অন্যান্য ফিল্ডগুলোকে আমি অটোমেটিকলি 
populate kore fillam je data gulo miss hocche so it's all about the process of standardizing the data uh, filling the missing data uh, data cleaning you know all the process of harmonizing the data to make sure je amra je analysis ta korbo analysis ta accurate hoy ebong ekhane amra dekhte pacchi je month number ta missing hocche ekhon month number hocche mash hisabe কত নম্বরে মাসটি ওকে সো আমরা যদি অন্য অন্য ডেটা গুলো দেখি এখানে মার্চ রয়েছে এবং নাম্বার রয়েছে থ্রি এখানে ফেব্রুয়ারিটা রয়েছে মান্থ নাম্বার টু কাজে এখানে কি হবে মান্থ নাম্বার থ্রি এবং একইভাবে আমরা যদি দেখি যে মান্থ নেইম এখানে মান্থ নেইম যদি আমি থার্ড মান্থ অফ দ্য ইয়ার ইস মার্চ আমি মার্চ অ্যাড করলাম এবং এখানে আর একটা জিনিস দেখলাম যে ইয়ার নন অ্যাপ্লিকেবল লেখা রয়েছে হুইচ ইস ইনকনসিস্টেন্ট অর্থাৎ এটাও আমার জন্য কনসিস্টেন্ট না এটা অন্য অন্য যে ডেটাগুলো রয়েছে তার সাথে যদি আমি তুলনা করি আমি দেখতে পাচ্ছি যে এটার মধ্যে একটু গরমিল রয়েছে কারণ হচ্ছে আমরা দেখতে পারি এখানে মার্চে আরও প্রোডাক্ট বিক্রি হয়েছে যেখানে দুই সাল লেখা রয়েছে এবং এখানে আরও প্রোডাক্ট বিক্রি হয়েছে যেগুলো দুই সাল সাল লেখা আছে ওকে সো এই প্রোডাক্টের এই যে দামগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এবং এই ইয়ার গুলোর সাথে যদি আমি তুলনা করি তাহলে এখানে আমরা বুঝতে পারি যে এটা হবে দুই হাজার বাইশ সাল ওকে সো মোটামুটি আমরা একটা ওভারভিউ নিলাম এবং এই ওভারভিউর মাধ্যমে আমরা প্রথমে রেডি করলাম আমাদের এক্সেলটা এখন আমরা চলে যাব পাওয়ার বিআই তে কিভাবে আমরা ইম্পোর্ট করব।